ット奏者のマミヤンこと中尾マミと森直でーす。はーい。というわけで今回はね、なおちゃんとコラボということで、はい。えー、なおちゃんのチャンネルでも結構重要なことをね、はい、話しておりますので、はい、ぜひね、ご覧いただければと思います。はい、そして私のチャンネル、本日のテーマはこちら。初心者向け高い音攻略法<笑>高い音ですねあんまりうちのチャンネル取り上げて高い音をレッスン動画ではやってるんですけどなんか久々に喋ってみようかなということで、うん、今回取り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで参りましょうレッツゴーはいでは高い音ね、まあ、今回は初心者向けということで話していきたいなと思うんですけどなおちゃんのチャンネルでねちらっと。お話をさせていただいたんですがまあ、そもそもトランペットってまずはきちんとした息が流れてるっていうことが必要だとは思うんですけどその上で例えば初心者の方がこういう練習をしたらいいよとかなんかあったりとかしますか高い音を出すためにでしょいろいろあるけど、うん、スラーあー<笑>出ました<笑>エップスラーね、うん、これはもうマッスル先生も言ってますよね。うん、エップスラー、分手押しやね。<笑>もうなんかね、いろいろ、いろんな練習、もちろんしないといけないんですよ。うん、あのロングトーンも大事だし、はい、他の練習も大事なんですけど。うん、でも絶対リップスラーやなって思う。うんうんうんうん、例えばリップスラーって、まあ初心者の方だと、リップスラーそんなに。まだできないっていう人も多いかもしれないんですけど、うん、どういうところがその高い音にいいよっていう感じに、なおちゃん的には感じます？あのね、うん、単発で出そうとしてる人が多いんですよ。はいはいはい。音を。ピャーってね、音を。うんうん、で、まあ、別にそんなすごい高い音じゃなくて、タ、うん、ーラーラーとかもうタラーとかなんでもいいんですけど、うん、ある音からある音に移動するわけじゃないですか。うん、その合間の音とかもすごい意識。でできるんですよ、ねはいはいはい、なんか点でしか感じてない人がすごく多くて、うん、で高い音って特に上がる時すごい難しいと思うんですけど、うん、その点で感じてるとなんかこんな感じで、うん、いやあの音出してるイメージ、うん、なんか物見るとく時とかでもこうやったらめっちゃしんどいじゃないですか<笑>そうね、うん、そうそうでリップスラーをやることによってその間の流れもすごく感じることができるんですよね、うんうんうん、なんかそれって高い音をスムーズに出すのにはやっぱすごくよくはいうん、でその間の,その倍音というか、うん、中の音とかもちゃんと意識して全部吹く感じっていうのが、うん、あのできる練習なのでだから私はすごくいいなと思っているんですよね。うんうんうんうん、だって同じアンブシュアで下から上まで練習するのに、はいはい、あのいいと思う、うんうん、確かに確かに、うん、やっぱりその間の音をイメージするのは、うん、本当にトランペットは特に大事だと思ってて、うん、例えば同じ金管楽器でトロンボーンってあるじゃないですか、うん、こういうねスライドを動かして音を変えるあの楽器っていうのは間の音が吹けるわけですよ。っ、う、て、ん、できるじゃないですか。であの感覚で演奏しているトロンボーン奏者の方々ってこう音が基本途切れることがないというか。うんうん常にこう間の音も意識しつつずっと息が流れてる状態で演奏できるわけですよ、うんうん、だけどトランペットっていうのはピストンで演奏するのでどうしても息がスパッとこう一旦遮られる瞬間がみあるんですよねそれをこうリップスラーを練習することによって間の音をまあなぞるイメージを持ちつつ、えー、音と音がこう聞いてる人からは飛んでるように聞こえるというか、うんうんうん、そこの息の流れを阻害されないように演奏するっていうのがやっぱり常に大事なのでトランペットは特に点で捉えやすい楽器であるかなと思うのでやっぱりリップスラー特にまあ初心者の方はシンプルなもう2音だけ選んでうんやるっていうのがすごく大事かなと思います。ななななんんでよそうやんなな大事やなそう思うやんなはい、そんな感じで、えー、リップスナーの練習特にシンプルな、えー、2音感を行ったり来たりしながら息を常に流し続けるあとはまあそのアンブッシュアとかそういうもので音を変えるっていうことではなくて、うん、とにかく息主導で、うんえー、音を変える練習をしていくっていうことがすごく大事かなと思います。で特に初心者の方は初めてねトランペットを持ってやっぱり皆さんが吹きたい曲って音が高い曲が多いと思うんですよ。こう頑張ってね無理やり音高いの
挑戦してみようって言ってやるのももちろんいいんですけどやっぱり最初特にまあ23ヶ月ぐらいは無理して高い音をこう何も出来上がってない状態で演奏してしまうと変な癖がというか力を入れて音を鳴らすっていうようなえね癖がついてしまうと思うのでちょっとね我慢して23ヶ月ぐらいはこう中低音の音をひたすらいい状態で練習中。できるようにやってあげて、うん、そこから徐々にリップスラーとかで伸ばしていくっていう風にやってあげると長く見ればそっちの方が早く高い音が吹けるようになるんじゃないかなと思います絶対そうだと思いますね最初はねやっぱり早く吹きたいとかってね好奇心があると思うんですけど本当に一番最初は私は間違った練習をしてすごく今も苦労してるので結構そこは重要になってくるかなと思いますねいや基礎重要ですよ重要です本当に基礎がすべてです、うん、すぐ出るようになりますはい一緒だから正直そうそうなんですよ<笑>下から上まで吹き方一緒なんですよ、うん、やっぱり吹き方が悪くても出てしまうのが低音なので低音が吹けていると思ってしまうんですよねなので、うん、そこのクオリティをもっと上げていくっていうのが大事になってきますねそう,そ,うそ,うそうしたら勝手に本当に出るようになってくるのであまりなんかこう高い音が高い音がと思わないで全て同じなんだと思って練習してあげるといいと思います、うんはい、ウンティタレントフィールファルトのマミアンの3番のパートを聞いてください<笑>あの低音しか吹いてないように聞こえるけどあそこには高音の出し方のヒントもいっぱい隠れてると思います、はい、ぜひ聞いてくださいさていかがでしたでしょうかこの動画良ければ高評価ボタン、はい、そして森のミュージックチャンネルマミヤンチャンネルチャンネル登録よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいというわけでね今日は初心者向けの高い音攻略法ということでねお話ししてきましたけど、まあ、結局は何事も息がまずあってからの話でございますのでねそちらの方をぜひ再確認していただいて新年度からも高い音をひっくるめ全ての音がいい音で演奏できるように皆さん頑張っていきましょうねえねえ頑張っていきましょう頑張るって僕も僕も頑張るって<笑>僕も僕も頑張りまーす<笑>全然カメラ映ってない、ね、カメラ映ってない僕も頑張りまーす<笑>あ,あ笑ってる笑ってる<笑>また定期的にコラボね、はい、したいと思いますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいというわけでトランペット奏者のまみやんこと中尾まみと森井奈央でしたバイバーイ,バイ,バーイ,バイバー嫌<笑>。<笑>美<笑>味しい美味しい,<笑>しい食べてみてこれ<笑>やだーいやだーいやだ飽きてきた飽きてきた飽きてきた飽きてきたもうちょっとでエンディングだから<笑>頑張れ頑張れクッキー食べへんのいらんのクッキー食べへん喉乾いたちょっとリンゴジュースにする、うん、新しいのあそうかなクッキーね、食べたら喉乾くもんな。めっちゃ飲んでるわ。最近ストローで飲むのが上手になりました。<笑>飲みやな。シャン飲んでるな。喉乾いてる。<笑>パサパサするわ。言うて怒ってたよな。飲み物くれーす。すいませんでした。すいません。<笑>気使わんくてすいませんでした。<笑>ああ、おいしい。よかったね。ちょっと眠ったいねんな。ねえねえしよっか<笑>はいえなんかしたろはいはいはいめっちゃ眠そうおやすみにうんうんうんうんうんうんはいはいはい眠たい眠たい眠たい眠たい眠たい眠たい眠たいエンディング喋りますかはい行きますかはい。<笑>